அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் ஜெயம் வேணுகோபால் இன்றைய பதிவாக நாம் காண இருக்கின்ற தலைப்பு ராகு கேது ரகசியங்கள் ஒரு ஜாதகத்தில் ராகு கேதுகள் பண்ணக்கூடிய மாய ஜாலங்கள் அதிகம் ஒரு ஜாதகத்தை பார்த்தோன்னையுமே ராகு கேதுக்குடைய பிடியில் அதிகமான கிரகங்கள் இருந்தால் அந்த ஜாதகம் எப்படி இருக்கும் ராகு கேதுக்குட பிடியில் அதிகமான கிரகங்கள் இல்லாமல் இருந்தால் அந்த ஜாதகம் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறதுல ஏகப்பட்ட நன்மை தீமைகள் இருக்குது ராகு கேதுக்குடி பிடியில் எந்த கிரகமே இல்லாமல் இருந்தால் அந்த கிரகம் நன்மை பயப்பதாக இருக்கும் ராகு கேதுக்குடிய பிடியில் கிரகம் இருந்தால் அந்த கிரகத்துடைய காரத்துவங்கள் அந்த கிரகம் இருக்கின்ற வீடு அந்த கிரகத்துடைய தசாபுத்தி காலகட்டத்தில் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் சற்று அதிகமாகத்தான் இருக்கும் ஆனால் கிரகத்திலே வந்து அதிக வல்லமை படைத்த கிரகங்கள் இந்த ராகு கேதுகள் தான் எல்லா கிரகங்களையுமே தன்னுள் அடக்கி வைக்கின்ற ஆற்றல் இந்த ராகு கேதுகளுக்கு உண்டு பொதுவாக நாடிக்கவர் நூல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ராகுவுக்கு சொந்த வீடு கும்பம் அப்படின்னு இருக்கும் கேதுவுக்கு சொந்த வீடு வெறிச்சிக்கம் இருக்கும் ஏன் இப்படி சொல்கிறாங்க இது என்ன ரகசியம் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இருக்க கட்டாயம் ராகு கேதுக்குள்ள பல தரப்பட்ட ரகசியங்கள் இருக்குது இந்த ரகசியங்கள் இந்த விதிகள் எல்லாமே எனது குருநாதரால் எனக்கு கற்பிக்கப்பட்டது ஸோ நான் கொடுக்கின்ற அனைத்து பதிவுகளும் அனைத்து விஷயங்களும் நான் படித்த குருமார்கள் நான் படித்த புத்தகங்கள் இதிலிருந்து வரக்கூடிய விஷயங்கள் தான் அதில் என்னுடைய அனுபவத்தை சேர்த்து நான் சில விஷயங்கள் சொல்கிறேன் ஸோ எல்லா புகழும் எனக்கு பாடம் கற்றுக் கொடுத்த குருநாதர்களையே சேரும் சரி இப்போது ராகு கேதுக்குள்ள சூட்சமாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன் ராகு கேதுக்கள் ரெண்டுமே சேடோ பிளானட்ஸ் அதாவது நிழல் கிரகங்கள் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம்தான் ராகு வந்து இதில் சித்த மார்க்கத்தை கொடுத்து கொடுப்பார் கேது வந்து ரிசி மார்க்கத்தை குறிப்பார் அதை எப்படி ராக சித்த மார்க்கத்தை குறிக்கிறாரு கேது ரிசி மார்க்கத்தை குறிக்கிறாரு அப்படின்னா சித்தர்கள் எத்தனை பேர் பதினெட்டு பேர் ரிசிகள் எத்தனை பேர் சப்த ரிஷி ஏழு பேர் ஆக ராகுடைய தசா காலம் பதினெட்டு வருடம் சித்தர்களுடைய எண்ணிக்கையும் பதினெட்டு கேதுவின் தசா காலம் ஏழு சப்த ரிஷிகளின் எண்ணிக்கையும் ஏழு இப்போ சித்தர்கள் ரிஷிகள் இவங்க எழுதுற நூலிலாம் பார்த்தீங்கன்னா விஷயங்கள் படித்தா எல்லாத்துக்கும் சாமானியமாக புரிஞ்சுக்க முடியாது ஏனென்றால் அவங்க வந்து எல்லாமே வந்து மறைமுகமாக பரிபாசைகளே எழுதி வச்சுட்டு போயிருப்பாங்க அப்போது யாருக்கெல்லாம் சித்தர்கள் மற்றும் ரிஷிகளின் தொடர்பு கிடைக்கின்றதோ அவர்களுக்கு மட்டுமே அந்த மாதிரி விஷயங்கள் பிடிபடும் ராகு கேதுகள் ஜென்ரலாகவே மர்ம கிரகங்கள் ரகசியத்தை உடைக்கக்கூடிய கிரகங்கள் மர்ம முடிச்சுகளை அழித்து ஊருக்கு பலதரப்பட்ட விஷயங்களை தெரிவிப்பது இந்த ராகு கேதுகள் தான் ஆகவே ராகு கேதுக்களின் ஆதிக்கத்தில் உள்ளவர்களுக்கு மட்டுமே பல சூட்சமங்களை புரிந்து கொள்ளும் ஆற்றல் இருக்கும் புரிஞ்சுதுங்களா யாருக்கெல்லாம் கிரகங்கள் ராகு கேதுக்களின் ஆதிக்கத்தில் இருக்கிறதோ அவர்களுக்குத்தான் இந்த மாதிரி அமானுஷ சக்திகள் மறைந்து கிடக்கும் ஞானம் பற்றிய விஷயங்கள்லாம் அவர்களுக்கு தெல்ல தெளிவாக புரியும் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் யாரெல்லாம் ராகு கேதுக்கு பிடி இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு தான் உள்ளுணர்வு அதிகமாக இருக்கும் உள்ளுணர்வுனா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா மூலாதாரத்தில் இருக்கக்கூடிய குண்டலினி சக்தியை தட்டி எழுப்பி சகசாரத்தை அடைய செய்கிறார்களோ அவர்களுக்கு தான் உள்ளுணர்வு அதிகமாக இருக்கும் குண்டலினி டிஎன்ஏ பேக் போன்ற இருக்குல்லையா முதுகெலும்பு அந்த முதுகெலும்பை இடுப்பிலிருந்து உச்சந்தலை வரைக்கும் கொண்டு போகிறது தான் சகசாரத்தை அடைய இருக்கக்கூடிய நிலை ராகு கேதுக்கள் தான் குண்டலினி சக்திகளுக்கு காரணமாக இருக்கிறார்கள் அப்போது சரி இதில் யாருக்கு வந்து சித்த தொடர்பு இருக்கும் யாருக்கு வந்து ரிஷி தொடர்பு இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும் இல்லையா சரி அதுக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஏன்னா ராகுடைய கான்செப்டில் இருந்தால் சித்தருக்கு சித்தர்களை பற்றிய விஷயங்களும் கேது கான்செப்டில் இருந்தால் ரிஷிகளை பற்றிய விவரங்களும் அவர்களுக்கு கிடைக்கும் அவங்களுக்கு தான் உள்ளுணர்வு அதிகமாக இருக்கும் அவங்களுக்கு தான் குண்டலினியை எழுப்பக்கூடிய சக்தி இருக்கும்னா நூலில் சொல்லியிருக்கு சரிங்களா இப்போ யாருக்கு ரிஷி தொடர்பு யாருக்கு சித்த தொடர்பு கிடைக்கும் எப்படி பார்க்குறது அப்படின்னா நாடி ஜோதிட விதிகள் படைய பிரகாரம் ஜாதகத்தில் சனிக்கு ஒன்று அஞ்சு ஒம்பதில் ராகு இருந்தால் அவர்களுக்கு சித்தர்களின் தொடர்பு கிடைக்கும் ஜாதகத்தில் சனிக்கு ஒன்று அஞ்சு ஒம்பதில் கேது தொடர்பு இருந்தால் அவர்களுக்கு ரிஷிகளின் தொடர்பு கிடைக்கும் இந்த கிரக சேர்க்கைகள் ரெண்டுமே குறிப்பாக உள்ளுணவை தூண்டும் ராசிகள்னு சில ராசிகள் இருக்குது அது என்னென்னா மிதுனம் சிம்மம் தனுசு கும்பம் இந்த நாலு ராசிகளில் இந்த ஒன்று அஞ்சு ஒம்பது சனி கேது சேர்க்கையோ ஒன்று அஞ்சு ஒம்பது சனி ராகு சேர்க்கையோ இருந்தால் அவர்களுக்கு தான் மிகப்பெரிய சீக்கிரத்தை உடைக்கக்கூடிய ஆற்றல் அவர்களுக்கு இருக்கும் இது விருச்சிகம் கும்ப ராசிகள் இருந்தாலும் சிறப்பு தான் மர்ம ராசிகள் ஆனால் விருச்சிகம் கும்பனாலே மர்ம ராசிகள் அப்போது இந்த சனி ராகு சனி கேது சேர்க்கை வந்து மிதுனம் சிம்பம் தனுசு கும்பம் அல்லன்னா விருச்சிகம் 
கும்பத்தில் இருந்தாலும் அவர்களுக்கு தான் மறைஞான விஷயங்களை உடை தெரியக்கூடிய ஆற்றல் அவர்களுக்கு அதிகமாக இருக்கும் சரிங்களா இப்போது ஒரு ஜாதகத்தில் குரு சந்திரன் கேது ஆகிய மூன்று கிரகங்களும் ஒரு ராசியிலேயோ இல்லைனா இம்மூன்று ராசியில் ஒன்றுக்கு ஒன்று திரிகோணத்திலோ இருந்தாலும் அவர்களுக்கு உள்ளுணர்வு அதிகமாக இருக்கும் இந்த சனி கேது சனிராகு மோச்ச ராசிகளான கடகம் விருச்சிகம் மீன ராசிகளாக இருக்கணும் எப்படி இருந்தாலும் இந்த அமைப்புள்ள ஜாதகர்களுக்கு தான் எல்லா விஷயத்திலையும் மறைமுகமான ஞானங்களை மக்களுக்கு சொல்லக்கூடிய எல்லா விஷயங்களையும் புரட்டி போடக்கூடிய தன்மை இவர்களுக்கு இருக்கும் ஆக குரு சந்திரன் கேது அதிகமான உள்ள நோயை ஒரு ஜாதகருக்கு கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது நன்றி நேர்களை மீண்டும் அடுத்த பதிவில் வேறொரு தலைப்பில் உங்களை சந்திக்கின்றேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவதும் உங்கள் ஜெயம் வேணுகோபால் இது வரைக்கும் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டன் அமைக்க கேட்டிங்கன்னா நான் போடும் அனைத்து ஆடியோக்களும் வீடியோக்களும் உடனே உங்களுக்கு தகவலாக வெளிவரும் இந்த பதிவை லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களைப் போலவே உங்கள் நண்பர்களும் பயன்பெறட்டும் நன்றி நேர்களை மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்